Bienvenidos a Exclusivo de France 24. Soy Luis Muñoz y en esta edición conversamos con José Mujica, expresidente ex de Uruguay y una de las figuras más relevantes de la izquierda latinoamericana. A sus 87 años está retirado de la política institucional, pero sigue muy atento a la actualidad internacional. Muchas gracias por estar en la entrevista de France 24, Pepe. Bueno, es un gusto poderlos saludar a la distancia desde este rinconcito del sur, que también existe. Pepe, en esta guerra, en esta devaluación de las monedas e inflación de pues, la crisis climática también, en plena pospandemia, ¿qué siente? ¿Preocupación o esperanza? La esperanza es una cuestión biológica. El amor del amor a la vida que tenemos. Ahora, desde el punto de vista racional, eh, tenemos otras preocupaciones. El peligro latente de desembocar en una guerra catastrófica, el desafío ecológico, y la gran pregunta, ¿caminamos hacia un holocausto ecológico? tan alegre e inconscientemente, son todas preocupaciones de este mundo que se ha apretado y se ha achicado, que tiene más recursos que nunca y por lo tanto tiene mucho más responsabilidad la política en el sentido trascendente. Lo que está fallando es la política. Estamos, como bien dice, en plena reordenación geopolítica del mundo y Rusia ha sido un referente histórico en el contrapeso contra Occidente para cierta izquierda latinoamericana. ¿Cuál cree que debe ser su posición en el conflicto actual? Eso que tú dices es relativo, porque de Gaulle, por ejemplo, pensaba que Europa llegaba a los Urales. Eh... eh la cosa es compleja. Lo que pasa es que el mundo no es solo Europa. Europa tiene la responsabilidad de haber prohijado el tipo de civilización que tenemos hoy. Eh, pero tampoco parece que Europa está a la altura de la propia civilización que ha desatado. Debió de anticiparse eh, en la política de la OTAN que a la corta o a la larga el oso ruso iba a tirar un zarpazo. ¿Por qué? Porque la historia, eh, la historia, algo nos tiene que iluminar. No se puede acorralar a una potencia así como así. Y, y hubo síntomas y aviso. Pasó exactamente lo contrario de aquella crisis que hizo en la época de Nikita Khrushchev, eh, Kennedy, donde funcionó la política vía telefónica y cada cual hizo lo que tenía que hacer. Y la humanidad salió de un susto. Ahora... Eh, pasó exactamente lo contrario y estamos enredados eh, pagando un costo de carácter fenomenal. Nada de esto lo digo para justificar la barbarie de Putin, pero la barbarie es mutua. Es un mal cierre de la Guerra Fría. Pero bueno, ahora, ahora tenemos ya las consecuencias y tenemos que, que apechugarlas. Estas consecuencias se han notado en América Latina, obviamente, y usted en su momento coincidió como presidente con Hugo Chávez. También compartió con Fidel Castro. Pero ahora en América Latina están Gustavo Petro, Gabriel Boric, eh, Luis Arce. ¿Esta nueva izquierda latinoamericana ha aceptado el marco que impone el sistema capitalista? Eh, creo que es una cuestión de etapa. Nosotros tenemos el problema... La historia demostró que los intentos de apalancar la construcción de una sociedad socialista 
eh, por las vías que se ensalaron, la historia demostró que no era posible. Y como dijo Palmer eh, alguna vez, esa es la vía más larga del capitalismo. Eh, y hoy nos damos cuenta que tenemos que poner el hombro para intentar lograr eh, equilibrar siquiera en parte el desarrollo. Hay un desbalance mundial enorme y nuestra primera preocupación tiene que ser esa y no poner la carreta delante de los bueyes. Más claro, no creo que se pueda soñar con la creación de una sociedad mejor eh, dejando la libertad por el camino y, y la cooperación humana como, como, como factor de, de progreso. Eh, el socialismo no puede pelearse con la libertad, no puede pelearse con el mercado, eh, y tiene que pelearse en todo caso con el egoísmo. Eh, tenemos una óptica distinta, tenemos que aprender del pasado y, y nos sigue doliendo la enorme desigualdad de la sociedad de, contemporánea, sobre todo desigualdad en el reparto. Y en este marco en el que estamos, ¿qué haría usted o qué cree usted que es la solución para mejorar la vida de las personas? Tenemos que capitalizarnos, ser menos bobos, invertir más eh, y apuntalar la experiencia de la autogestión, de la participación social, pero nunca pelearnos con el mercado. Si, si hay que superarlo, habrá que superarlo con el tiempo. Y probablemente las sociedades necesiten una, una confluencia de, de, por un lado, lo social y, por otro lado, la iniciativa. Porque lo que hay que priorizar es el desarrollo de la vida. Y, y creo que es todo un proceso, porque además estamos entrando en un cambio civilizatorio. Ahora necesitamos recursos para educar y formar a nuestra gente ante este cambio civilizatorio que está basado en el uso y abuso del conocimiento. Si permanecemos sin invertir una fortuna en la cabeza de nuestros muchachos, no es que no vayamos a llegar al socialismo, no vamos a llegar ni, ni a un capitalismo medianamente decente. Vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes. Por lo tanto, la prioridad de esta etapa histórica es desarrollarnos. Usted fue guerrillero tupamaro y décadas después dio un discurso ante la ONU en la que dijo ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de albergar tanta utopía? La revolución socialista con la que soñaba ya es imposible. Yo no sé si la revolución socialista será posible. Lo que tengo claro hoy, que nunca lo va a hacer a partir de una sociedad subdesarrollada. Y más que revolución, es un salto y es la conformación de una cultura distinta. Porque mi generación pensó que cambiaba el mundo, cambiando las relaciones de producción y de distribución. Y no me dio el papel que cumple la cultura. Y si no cambia la cultura, si no cambia la cabeza, en el fondo, no cambia nada. Ese fue el error soviético y etcétera, etcétera. Eh, entonces, mientras cunamos los mismos valores... Podrá evolucionar la, la riqueza de la economía, pero no evolucionamos nosotros en materia de valores. En esas luchas guerrilleras de los años 60 y 70 se fundamentaron en lo que el Che llamó el hombre nuevo. Ahora cree que, ha, que se ha llegado a ese hombre nuevo, a un hombre mejor, a un hombre peor. No, de nuevo no tiene nada sigue siendo profundamente egoísta. Eh, 
demasiado eh, enamorado del dinero y, y del poder. Tiene muchas virtudes también. Nos ha deparado unos 30 o 40 años más de vida de promedio, lo cual no es poca cosa. Nos ha aportado muchísimo. También, si cada persona para bañarse precisa 200, 250 litros, eh, estos 7 mil millones que somos, eh, nos vamos a quedar sin agua. Necesitamos una civilización un poco más racional, menos depredadora, porque recursos hay para todos, pero no se puede despilfarrar como estamos despilfarrando. Y, y ese es el problema que tenemos hoy. Todo tiene límites en el mundo que nos toca vivir. ¿Usted siempre quiso huir del reformismo? ¿Lo consiguió durante su presidencia? No, en absoluto. Vivimos, la vida es reformarse. Lo único que existe en, permanentemente en el transcurso de la vida es el cambio. Es... Es aquella vieja ley de Heráclito. El agua que viste pasar no la volverás a ver. Eh, si nosotros nos quedamos anquilosados a lo largo de los años pensando lo mismo, cuando la realidad fluyente nos va enseñando otras cosas, no aprendemos nada. Mi papel hoy es luchar para que las nuevas generaciones cometan los errores de su tiempo, no los nuestros. Precisamente usted tuvo que ingresar en prisión y pasó un total de 15 años. Al salir, dijo que ningún luchador social puede desechar definitivamente la lucha armada en ningún momento de su vida. ¿Lo mantiene? Todo depende de las condiciones. Si se te viene encima una dictadura y te persigue, ¿qué te pones eh, a rezar Padre Nuestro? Pero espero, espero que esas circunstancias no se den. Hace 20 años, también en el libro Charlando con Pepe Mujica, dijo que todo lo que vive tiende a hacerse conservador y también la izquierda. ¿Es Mujica más conservador hoy? Sí, naturalmente. Lo soy. Eh, conservador para ganar aliento, aprendiendo de los golpes del pasado, pero con una cosa muy clara. Yo no traicioné a pesar de mis canas y gurí que llevo adentro. Del punto de vista esencial, creo que el capitalismo y la economía de mercado le trajeron mucho a la humanidad, pero la humanidad tendrá que intentar superarlo porque si no las contradicciones que genera la lucha por el éxito económico amenazan con transformar esta tierra en una gigantesca tumba de la especie. Normalmente los referentes siempre han sido de norte a sur y usted consiguió romper ese eje. Bueno, el sur también existe. Al fin y al cabo, el norte arma el desastre y en el sur pagamos el costo, porque el cambio climático es muy probable que nos afecte mucho más en el sur que pero estamos navegando en el mismo barco y ahora tenemos responsabilidad colectiva. Tengo, tengo mi reproche con Europa porque muchos de los latinoamericanos somos descendientes de gente que vino en los barcos. Tenemos una matriz cultural bastante mediterránea. Eh, y hace muchos años esta parte del mundo... 20 años que negocia por un acuerdo más o menos con Europa y resulta inútil. Eh, y entonces, la presencia china cada vez más fuerte en esta región es más compradora y empiezan a quejarse en Europa, en Estados Unidos. Eh, eh, pero son pura queja y reproche, pero en el fondo nos cerraron la puerta para seguir integrados en ese mundo 
y tenemos que aprender a vivir como podemos. Eh, Europa tiene que hacerse cargo también de sus errores. Me gustaría continuar hablando sobre esto y muchas más preguntas. Me queda una última, José. Tiene 87 años y pasó 15 en prisión. ¿Siente que todavía la vida tiene que devolverle esos años? No. La vida es hermosa. Es con todas sus penalidades. Y en esos años, siete años que estuve sin leer y otros tantos donde apenas podía leer física y química. Curiosamente son los años donde aprendí más. Y por eso, por eso amo la vida. Tal vez se aprende más del dolor que de la bonanza. Y sabes, querido, lo que es triunfar en la vida, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae en todos los órdenes de la existencia. En el fondo, hay que afirmar el sentido de la vida. Y gracias por tu espacio y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Pepe, por estar en France 24. Ha sido un verdadero placer. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.